Doch nicht. <lacht> ich dachte, ich muss niesen. Hello und einen guten Morgen. Ich dachte, wir machen uns heute zusammen fertig. Wir starten zusammen den Tag. Ich bin mal wieder ungeschminkt. Ich bin mehr ungeschminkt als geschminkt gefühlt in letzter Zeit auch in meinen Instagram-Stories. Also ich habe mein Klein jetzt zur Tagesmama gebracht und werde mich jetzt fertig machen. Ich habe unten neue Sachen bekommen. Neue Klamotten für den Herbst und die wollte ich mit euch einmal anprobieren. Ich habe sie nur mal ausgepackt und reingeguckt, aber ich habe sie noch nicht anprobiert. Ansonsten schminken wir uns zusammen. Ich muss mir irgendwie die Haare machen, damit sie nicht so blöd einfach nur rumstehen. Ja, danach muss ich essen und so weiter und dann auch schon meinen Kleinen abholen. Also so ein Alltagsvlog, würde ich mal sagen, erwartet euch heute. Aber ich finde es immer ganz schön, wenn man auch so ein bisschen Make-up und so nur ein bisschen was Kreatives mit reinpackt. Und deswegen legen wir los. Kaugummi hole ich am besten gleich raus. <lacht> so, ich stelle erstmal alles hierher. Ja. So. Mein Gesicht habe ich schon gepflegt. Ich werde direkt mit der Foundation loslegen. Ich benutze hier meine neue Lieblingsfoundation von Trended Up, die Hydro Stay Foundation. Die hat nämlich ein Vitaminkomplex und Hyaluronserum. Und das liebe ich und vor allem meine Haut. Ich brauche nämlich immer Feuchtigkeit. Bei mir gibt es nicht äh, zu viel davon. Und die lässt sich auch so easy und super schön ausblenden. Und Leute, ich muss euch was erzählen. Ich bin ein bisschen äh, geschockt. <lacht> und zwar äh, standen hier letztens Leute vor meiner Haustür, Fremde, die meine Privatsphäre nicht akzeptiert haben. Äh, es hat geklingelt. Und ich habe die Tür aufgemacht, natürlich, weil das war um die Zeit, wo oft auch irgendwie Pakete oder so ankommen. Und dann haben mich so perplexte Gesichter angeguckt. So, krass. Dass ich eigentlich gleich gecheckt habe, war, warum und was der Grund und, und so. Und dann habe ich gefragt, ob ich helfen könnte. Es waren Kinder, will ich mal äh, dazu sagen. Ähm, was eigentlich nicht meine Zielgruppe ist, aber das waren richtige Füchse, die das irgendwie herausgefunden haben. Ich weiß absolut nicht, woher, wer irgendwie das erzählt hat oder, also wie kommt man denn drauf? Weil ich achte ja echt drauf, dass man nichts sieht und so weiter. Ne? Und mir ist meine Privatsphäre auch super wichtig. Deswegen finde ich das auch so ein bisschen respektlos, muss ich sagen. Äh, es ist zwar nichts Böses passiert oder so, mir war das einfach nur super unangenehm und ich möchte das halt meiden, weil es ist mein Zuhause und wenn ich irgendwie jemanden, also wenn ich dazu bereit bin, wisst ihr, wie ich meine, dann veranstalte ich ein Meet and Greet oder sage auch von alleine, wo ich bin, aber mein Zuhause ist mir heilig und vor allem haben wir das Haus hier gekauft, ich kann nicht einfach irgendwie weg weil mir hier Leute ständig vor der Tür stehen. Ständig ist natürlich übertrieben, das war jetzt einmal. Aber ähm, es hat mich geärgert, muss ich sagen. Ich fand das absolut nicht in Ordnung. Da wurde auch noch der Theo geweckt, weil es in seinem Mittagsschlafzeit war. Das war noch da, wo er noch zu Hause geschlafen hat. Jetzt schläft er bei der Tagesmama mittags. <lacht> was ein Schritt, was ein großer Meilenstein. bin super glücklich darüber. Naja, Ende der Geschichte ist, äh, wir haben uns jetzt eine Überwachungskamera gekauft, zwei, <lacht> und die werden wir jetzt auf jeden Fall ein, ähm, aufstellen. Ich habe sie jetzt heute bei bestellt. Wir haben uns von unseren Nachbarn beraten lassen, welche da gut wären. Ich habe jetzt äh, auf, äh, ja, Überwachungskameras bestellt und die werden wir auf jeden Fall anbringen. Ich denke sowieso, wenn man ein Haus hat, so ist es nicht verkehrt, sowas zu haben. Und ähm, ja, nicht weil, ich, nicht, weil ich was ähm, Negatives von den Menschen denke oder generell so, ne? aber ich denke, das schadet auf jeden Fall nicht. Aber ich muss sagen, das war irgendwie nicht so schön. Ich finde, das macht man nicht. Und ja, also falls, falls jemand sowas schon mal vorhatte oder gemacht hat oder so, das ist nicht schön, weil man ist so... Er tappt, man ist in seiner Privatsphäre und das möchte man nicht. Ne? Und außerdem bin ich auch so oft und so viel mit Theo allein. Ne? Ich habe jetzt auch, ich habe ja keine Angst oder so. Ich muss auch sagen, seit ich Mama bin, habe ich überhaupt keine Angst mehr vor gar nichts, weil ich muss ja mein Kind beschützen. Wie kann ich denn Angst haben vor irgendwas? Also eigentlich, oh, ich weiß, nee. eigentlich sollte man Angst vor mir haben. Das will ich damit sagen. Ähm, aber trotzdem in der Nacht, wenn man schläft ne, und nicht so wirklich die Kontrolle über irgendwas hat, 
glaube ich, fühle ich mich auch sicherer, wenn wir so eine Überwachungskamera haben. Ja, deswegen for your information, wir haben jetzt eine Überwachungskamera. Ähm, jetzt. Ich mache mir so einen leichten Everyday Make-up Look. Als Foundation, habt ihr ja gesehen, ne, trage ich super gerne diese von äh, Trended Up. Ich glaube, ich habe in letzter Zeit oft genug über sie jetzt geschwärmt. Augenbrauen käme ich einfach durch, weil ich heute wirklich nichts wirklich super Großes vorhabe. Mir ist immer einfach wichtig, dass meine Base stimmt und dass es schön aussieht und glowy. Um mein Gesicht, um diese Unreinheiten muss ich mich jetzt mal richtig kümmern, ich, weil ich einfach selber nicht weiterkomme und es langsam von hier hierhin wandert und äh, ja, das macht mir schon Sorgen. Ich habe das mal in Instagram angesprochen und klar haben sich dann sehr viele Ärzte zurückgemeldet, <lacht> selbst ernannte äh, Experten ähm, und ich habe natürlich super viele Meinungen gelesen. Oh Gott, man liest auch immer das Allerschlimmste. Ne? Ich weiß, dass die meisten das lieb meinen und einen Tipp geben wollen, weil sie selber sowas ähnliches erlebt haben oder denken, dass sie so wie bei denen und schreiben ihre ganzen Horrorgeschichten und ich denke mir immer so, oh mein Gott, oh mein Gott, ich lege es mir das lieber gar nicht durch, will es nicht zu nah an mich rankommen lassen und äh, ja, also auf jeden Fall sehr gefällig. Denkt immer daran, wie es ankommen könnte, was ihr schreibt und wenn es zu schlimm ist, schreibt es lieber nicht. <lacht> also ich habe nicht wirklich auch gefragt, ne, sondern ich habe einfach nur mitgeteilt, dass ich einfach nicht mehr weiter weiß und dann kamen halt ganz viele Meinungen und ich muss aber sagen, dass es mich insgesamt schon nachdenklich gemacht hat. Und ich einfach denke, dass es Zeit wird, einfach ein Profi drüber schauen zu lassen. Und zwar einen Dermatologen und nicht einen äh, Kosmetiker oder, oder so. Ne, wisst ihr, wie ich meine? Das Problem ist halt mit den Dermatologen, krieg mal einen Termin bald. Da der, der der muss man ja immer so ein halbes Jahr oder so warten. Ist es nicht so? Und das finde ich nicht so optimal gelöst, ehrlich gesagt. Irgendwie liegen die Haare jetzt gar nicht so schlecht. Vielleicht lasse ich sie auch einfach doch offen. <lacht> Muss ich mal gleich schauen. Und ähm, mein lieblings Liner von Catrice, Staring Roll. Mein Bauch knurrt so, wie kann das sein? Ich habe schon gefrühstückt. Mm. Das gefällt mir, vielleicht noch mit einem Lipgloss drüber. Der Lippenstift ist jetzt von Bare Minerals und heißt Inside. Schaut so aus. So, und der Lipgloss ist von Trended Up. Und äh, ist der Lip Volumizer Plumping Gloss mit Hyaluron. Das ist auch aus dieser neuen Serie. Das ist die Nummer 40. Das ist so ein pinkner, rosaner, aber ähm, nicht zu dolle jetzt so als Topper. Einfach perfekt. So ein Everyday Make-up Look. Super easy. Eine Lidschattenfarbe. Mascara. Love it. Noch Setting Spray. Ich benutze mal dieses von Maybelline. Das benutze ich viel zu selten. Glas Spray. Das macht mir jetzt auf jeden Fall mega den Glow. Ich muss aufpassen, meine Haare nicht zu doll nass mache. Oh yeah. Auf jeden Fall ein cooler Glow. Ähm, die Haare. Ich habe sie letztens erst gewaschen und so glatt geföhnt. Und ich glaube, die sind noch in so einem guten Zustand, dass ich sie einfach offen lassen könnte. Auch wenn in diese ganzen ungleichmäßigen Strähnen rausgucken. Ich habe mich ja in meinem letzten Video, wo ich über Haare gesprochen habe, über platte und dünne Haare, habe ich mich ja so eigentlich ziemlich entblößt, muss man sagen, was meine Haare angeht. Ne? Wie sie aktuell ausschauen, wie die Struktur ist, wo ich Haarbruch habe, wo die Babyhaare und so weiter sind. Aber ich denke, das ist eigentlich auch ganz wichtig, um euch vielleicht auch ein gutes oder besseres Gefühl zu geben, ähm, dass ich auch in allem möglichen meine Problemchen habe, ob es meine Haut ist oder meine Haare oder so. Genauso wie ihr alle da draußen. Und so sind alle Influencer und YouTuber und Instagrammer und so weiter. Alle sind, alle Menschen sind gleich. Die einen können sich einfach nur ein bisschen besser umschmücken und Honig ums Maul schmieren. Ne? Manche haben einfach so eine Gabe irgendwie sich mega gut darzustellen und sich super gut zu verkaufen, auch wenn dahinter einfach nichts steckt. Das ist auch ein Talent, muss ich sagen. Ähm, ich finde es aber auch wichtig gleichzeitig, dass man sich nicht schlechter macht, als man ist. Und das machen zum Beispiel super viele Leute, die, wenn die irgendwie hinfallen oder schusselig sind, dann sagen sie immer, oh, ich bin so doof oder ich bin so blöd, dass ich das und das und oh, ich bin immer so dumm von mir und so. Ich finde, so Sachen sollte man auch nicht sagen. Man darf nie schlecht über sich reden und sich schlecht machen. So, das Wort zum 
was haben wir heute? Donnerstag. Ich hoffe, das Video geht am Sonntag online. So, wir gehen jetzt mal runter. Mein Bauch knurrt. Ich muss irgendwas Kleines essen. Und danach zeige ich euch schnell mal die Sachen, die ich so bestellt habe. Ich habe nämlich mal geguckt, was es bei Amazon Fashion gibt. So Neues für den Herbst. Und ich habe ein paar richtig coole Teile gefunden. So ein klassisches weißes T-Shirt kriegt ihr natürlich auch bei Amazon Easy. Eine Jeans, die ich gerade trage, die ist auch von Amazon Fashion. Die habe ich euch im letzten Video gezeigt. Und die Boots auch. Also das sind die paar Sachen, die sich jetzt wiederholen. Aber ich habe auch ein paar coole Jacken. Die ich euch jetzt zeige. Also, let's go. Das erste, was ich mir bestellt habe, and I love it, ist so eine Fake-Lederhose von Boss. Und zwar in so einem super coolen Bordeaux-Ton. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. So ein Bordeaux-Lila. Und Lederhosen, ob Fake oder echt Lederhosen, muss jeder für sich selber entscheiden, sind aber wirklich das Must-Have eigentlich im Herbst und Winter. Die halten mega schön warm und auch einfach dieser Stil, diese Optik ist immer super cool ähm, zu einer wärmeren Jahreszeit. Und es ist so eine längere Hose, ich ziehe sie auf jeden Fall auch gleich an. Und die äh, ist nicht eng, sie ist so ein bisschen weiter, hat hier Taschen, ist super weich, hat auch nicht so einen zu dicken Stoff. Also richtig schön. Ich hoffe, dass die sitzt. Ich werde sie, wie gesagt, gleich zum ersten Mal erst anprobieren. Aber wie gesagt, auch von dem Bild, wie ich das auf Amazon gesehen habe, hat mir das schon richtig gut gefallen. Und das ist auch so ein Key Piece. Das passt zu ganz vielen anderen Basics und auch auffälligeren Oberteilen und Schuhen. Dann habe ich hier etwas Wärmeres von G-Star. Sowas von meiner Farbe. Ähm, auch richtig cool, gerade auch für diese Übergangszeit, wo es nicht, noch nicht zu kalt ist, aber auf jeden Fall zu kalt, um jetzt so rauszugehen, ist, ähm, habe ich diese Jacke bestellt, sieht aus wie so ein Oversized Hemd, ähm, ist aber ja, ein Jäckchen, Richt, hält, hält auch richtig schön warm, das ist wie gesagt von G-Star und ich glaube, ich habe das extra in der Größe M bestellt, wenn ich mich nicht täusche. Ich werde euch auch alles wie immer in der Infobox nochmal verlinken, falls ihr euch dafür interessiert. Aber bei so Jacken, oh, das sieht so cool aus, ähm, aber bei so Jacken finde ich es immer schön, wenn sie ein bisschen größer sind. Hier ist auch nochmal das Logo, also die schaut richtig schön aus, auch super hochwertig und wie gesagt, voll meine Farbe. Und dann auch so ähnlich habe ich mir noch so eine Jacke bestellt, die hat so eine... Wildlederoptik und ich bin auch ein richtiger Wildleder-Fan, muss ich sagen. Ob Klamotten, Taschen oder Schuhe, ich liebe Wildleder. Und die ist jetzt von Only, aber eben bestellt habe ich sie auch auf Amazon Fashion. Und es ist auch so ein Jäckchen, das einfach länger ist. Das kann man aber auch so ein bisschen wie ein Kleid anziehen oder vielleicht eine Shorts drunter und ein Top oder ein ähm, Rock oder so, das, der kürzer ist und das bisschen wie so ein Mantel oder wie so ein Kleid mäßig, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, <lacht> einfach drüber anziehen. Gerade äh, diese creme braun -Töne sind auch immer ein Hit im Herbst, also diese Neutrals ne, oder diese Nude-Töne sind immer schön und im Herbst, die sehen einfach toll aus, einfach so eine warme, gemütliche, schöne Farbe. Und sieht auch immer hochwertig aus. Ne? So Cremetöne, die sehen immer so, der Look sieht oft so ein bisschen teurer aus oder eben hochwertiger, mein Lieblingswort, <lacht> wenn man Nude-Töne anzieht oder auch wenn man so einen Nude-Look hat, komplett. Ne? Untenrum und auch obenrum Nude-Töne, vielleicht ein äh, etwas hellerer und dunkler, ne? aber alles, wenn alles so cremig ist. Solche Looks, diese Total Looks, sehen immer gut aus, wirklich. Dann habe ich mal was gewagt. Und ich habe mir ein Hemd bestellt. Ich hatte es nämlich gesehen und äh, fand es richtig cool. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist ja aus der Männerabteilung. Äh, und dann dachte ich, hä, ist doch egal. Vielleicht passt es ja trotzdem. Ich wollte das jetzt mal ausprobieren. Das ist äh, von Esprit. Der Fit ist äh, Regular, steht hier drin. Und die Größe ist einfach S. Und es ist einfach gerade geschnitten. Klar sind die Schultern vielleicht ein bisschen weiter. Also ich muss mal gucken. Hier ist auch Leinen mit der... Ja, das ist eine Leinen, ein Leinenhemd. Und das fand ich halt schön mit einfach einer hellen Hose oder so, wenn man das so einfach ganz locker und weit anzieht oder so. Ne? Oder einfach mit, ähm, mit so einem Trenchcoat darüber oder so. Ich trage super gerne Trenchcoats jetzt, wenn es so, so ein bisschen frischer ist. Und auch wieder so eine super schöne Farbe. Einfach mit so goldenen Kreolen dazu oder so. Und that's it. Muss ich auf jeden Fall gleich anprobieren. Bin gespannt, wie das aussehen wird. Und dann äh, eine Sache, die wir wahrscheinlich in diesem Herbst und Winter mehr sehen werden als zuvor, äh, ist eine Weste. Und zwar nicht einfach nur eine kurze Weste, sondern eine lange Weste. Die hier ist in schwarz, schaut so aus. Ich glaube, die habe ich auch in M bestellt. Die ist auch von Esprit. Genau, die habe ich in M bestellt. 
die ist so ziemlich, die fällt so ziemlich weit, sage ich mal, hat hier Taschen und hier so ein Fließstoff drin. Also man hat es direkt gemütlich und warm, wenn man die Hände reinmacht. Hier gibt es diese Knöpfe und dahinter haben wir einen Reißverschluss. Und ähm, ja, man sieht auf jeden Fall immer mehr verschiedene Westen. Und am coolsten sind sie natürlich, wenn sie richtig lang sind. Das macht so ein bisschen diesen Trend aus, weil Westen sonst kennen wir ja schon lange. Aber dass sie eben lang, ist, lang sind ähm, von der Form, das ist, glaube ich, relativ so ein Neu- und so ein Trendding einfach in diesem Jahr. Und äh, der Tra Kragen ist ein bisschen höher, finde ich halt auch cool. Man muss auch sagen, dass die Winter ja bei uns relativ mild sind und dass manchmal so eine Weste auch einfach reicht. Und die Weste hält ja trotzdem warm, auch wenn die Arme zum Beispiel nur ein Pulli sind. Trotzdem hält die Weste ja oft warm genug, so dass man hier aber einfach mehr Bewegungsfreiheit hat. Deswegen finde ich so eine Weste eigentlich ziemlich cool. Habe immer bei meinem Mann gesehen, habe mir gedacht, warum habe ich eigentlich keine Weste? Habe übrigens auch für Theo eine kleine Weste gekauft, das ist nicht bei Amazon woanders. Aber ja, kann es schon kaum abwarten, die ihm anzuziehen. Ich liebe es überhaupt, den Theo schön anzuziehen. Ich kaufe für ihn fast noch lieber ein als für mich. Ähm, ich glaube, das geht jeder Mama so. Es sieht einfach so süß aus in allen Sachen. Und ich bin Gott froh. Ich glaube, ich muss gleich dreimal spucken. Dass er auch so Mützen anzieht. Egal, welche ich ihm anziehe. Ob ich ihm Hüte anziehe oder Mützen oder Caps. Der hat wirklich sehr viel Kopfbedeckung jeglicher Art. Und das trägt er einfach alles. Und ich bin so froh, weil das sieht auch immer so cool und stylisch aus. Wie so ein kleiner Erwachsener. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich werde die Sachen jetzt mal alle anprobieren. Bin gespannt, was ihr so dazu sagt. Oh mein Gott, Leute. Kann es sein? dass ich endlich einen coolen Spot gefunden habe, wo ich meinen Spiegel aufstellen kann und wo man, wo man mich auch äh, richtig gut sehen kann. Hier ist gleich Theos Zimmer, hier ist ein Abstellzimmer, hier ist die Tür zum Flur, hinter mir, das ist die Tür ins Bad und da ist die Tür ins Schlafzimmer. Eins, zwei, drei, vier, ja, fünf Durchgänge, auf jeden Fall auch fünf verschiedene Lichtquellen. Ich wollte vorab, bevor ich die Sachen gleich anprobiere, wollte ich euch einmal so die Basis mal zeigen. Die Schuhe, wie gesagt, die sind von Scotch and Soda. Die habe ich schon letztes Mal bei Amazon bestellt. Die Jeans ist von Levi's. Levi's. Das ist die 501er, glaube ich. Müsste ich nochmal gucken. Die hat auf jeden Fall so einen geraden Schnitt und ist so ein bisschen lässiger, was ich auch ganz cool finde. Gerade auch mit so chunky Boots, sage ich mal. Und das T-Shirt ist einfach ein weißes Basic T-Shirt, das man überall bekommt. Und jetzt ziehe ich mal schnell die Sachen an. Hello, das ist der erste Look in dem äh, ersten Hemd, ähm, mega cool, also ich bin ein Fan, ich liebe die Farbe total, ich bin wirklich so happy, auch mit dem weißen drunter, finde ich es eigentlich ganz cool, mit einer Blue Jeans und mit Boots, ein perfektes Outfit fürs Wochenende, zum, äh, ja, zu Besuch fahren, <lacht> zum Einkaufen fahren, zum irgendwie was unternehmen, einfach cool, einfach mega, mega lässig. Sag mal, wie findet ihr das? Super coole Jacke, hält auch warm. Ist auch nicht so kratzig, ne? ich habe ja nur ein T-Shirt drunter an. Ist jetzt auch nicht so super weich, ne? wie so ein Fließstoff, aber ist auch nicht so kratzig. Also richtig schön. I love it. Und dann noch für die, die es ein bisschen schlichter wollen, einmal dieses Hemd von Only. Also wie ihr seht, ne? was ich so meinte mit Kleid, das ist so ziemlich lang. Man kann also drunter irgendwie sowas anziehen und das auch so ein bisschen wie so ein Mantel ähnlich auch nutzen. Ähm, richtig cool, super coole Farbe, auch hier wieder. Also man kann einfach Boots, Denim Jeans und weißes Shirt, auch mit langen oder kurzen Armen, als Basis nehmen für so ein Herbstoutfit und darüber, egal welches, welches Jäckchen, und man hat jedes Mal ein neues Outfit und man sieht jedes Mal cool aus. Also zum Beispiel dieses Rote, da habe ich total verliebt, werde das auf jeden Fall auch gleich anziehen, wenn ich los muss. Ähm, genau, das ist auch ein absolutes Basic-Teil, richtig cool. Kann man auch zum Beispiel hier Boots, Strumpfhose und dann Shorts oder Rock und Top anziehen. Wird auch richtig schön aussehen. Ähm, ja, also auch davon bin ich richtiger Fan. Das ist jetzt richtig weich und super gemütlich. Ich muss sagen, wenn es jetzt noch hier Taschen hätte, das wäre einfach zu perfekt. <lacht> Here we go, haben wir die Weste. Ich weiß nicht, ob sie mir ein bisschen zu groß ist. Ich glaube, ich hätte doch lieber S bestellen sollen. Also, ich habe auf jeden Fall jemanden, dem ich das geben kann. <lacht> Oder ich tausche das um. Aber ich habe das jetzt mal über dieses Hemd angezogen. Von der Länge her passt das super gut zusammen. 
Der sieht auch cool aus, ne? wenn es so ein bisschen oversized ist. Ich habe ja damit ja eigentlich kein Problem. Vielleicht behalte ich es ja dann auch doch. Das sitzt halt dann so schön gerade und es schaut dann super lässig aus. Also es gefällt mir schon auch diesen ganz, diesen kleinen Schlitz da unten. Und wie das so geschnitten ist, ähm, finde ich schon cool. Und die hält wirklich, wirklich, wirklich richtig warm. Und ähm, ist super gemütlich und weich. Und dieser Stoff, der ist ein bisschen wie matt, sage ich mal. Schaut mega aus. Also auch richtig hochwertig. Gefällt mir gut. Ich glaube, ich behalte es doch. Ich bin ja so ein oversized fan Gerade im Herbst und Winter, ne, wenn man auch mehr drunter anhat, zum Beispiel und dickere Pullis. Und dass es eben so schön lang ist und bei mir, ich bin 1,63, fast bis zum Knie geht, das mag ich eigentlich auch sehr. Was meint ihr? Würdet ihr das behalten oder umtauschen? Das Hemd, das Männerhemd, sage ich mal. Ähm, es, man sieht es schon an den Schultern. Jetzt, wo ich das zum ersten Mal angezogen habe, war das hier gerade so ein bisschen steif. Aber Leinen passt sich ja super gut an, ne? Deswegen sitzt es jetzt schon viel, viel besser. Die Ärmel waren auch ein bisschen lang. Die habe ich jetzt mal hochgekrempelt. Das ist hier die Hose, die ich noch habe, die ich euch vorhin am Anfang gezeigt habe von Boss, diese Lederhose. Und die Schuhe habe ich schon von einer längeren Zeit auch mal bei Amazon Fashion bestellt. Die habe ich auch in schwarz. Die sind mega. Und dann habe ich noch diese Tasche. Die habe ich auch bei Amazon Fashion mal bestellt. Und, und Leute, das ist ein Look, oder? Das ist auf jeden Fall ein Outfit, oder? Das alles zusammen. Sieht richtig cool aus. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, so mal abends wegzugehen. Die Hose sitzt richtig gut, fühlt sich auch super an. Die ist mega, mega weich. Nicht so eine dicke, die sich kaum bewegt. Kennt ihr das, wenn man sich so in Hosen gefangen fühlt? So fühlt es sich auf jeden Fall nicht an. Ich bin auch super happy jetzt mit der Länge. Auch wenn man längere Beine hat und das dann so ein bisschen noch höher ist, finde ich auch gar nicht schlimm, ehrlich gesagt. Bei mir sitzt das jetzt so. Und ich kann mir die Hose auch sehr, sehr gut vorstellen mit einfach Sneakern oder so. Ne? Das einfach sportlicher anzuziehen. Die äh, sitzt hier hoch. Also ich habe sie jetzt auch bis oben hin gezogen. Hat hier eben diese Taschen auch an den Seiten. Und ähm, ja, ich liebe das ist, aber, das ist eine richtig erfolgreiche Bestellung dieses Mal, muss ich sagen. Und auch mit dem Hemd, obwohl es ein Männerhemd ist, finde ich, ähm, fällt es jetzt nicht sofort ins Auge. Also man sieht mich nicht und sagt, oh, die hat ein Männerhemd an. Das würde jetzt mit einer weiten Jeanshose zum Beispiel, würde dieses Hemd auch richtig gut aussehen. Also, I love. Was sagt denn ihr? Was ist euer Lieblingspiece aus dieser Bestellung? Ich habe mich wieder in mein altes Outfit geschmissen. Ich wollte gerade runtergehen und euch ein paar Sachen, neue Sachen zeigen, was ich so neu habe. So eine Vase und so Deko und so. Naja, vielleicht auch einen Tipp einholen. Und ich habe was gesehen, Leute. Ich weiß nicht, wie ich das wegbekomme und ich weiß nicht, ob ich damit leben kann. Also, ja, ich zeige euch das mal jetzt. Also, ich wollte so runtergehen, ne? runter für mein zweites Frühstück. Ich mache mir, glaube ich, jetzt einfach mal ein Ei. So, dann wollte ich hier die Treppe runtergehen. Ich zeige euch mal meine Aussicht. So, hier wollte ich die Treppe runtergehen und hier oben sitzt jemand, ein ungebetener Geist, Gast, <lacht> klein würde ich nicht sagen, ich, die Kamera kann nicht mehr so doll fokussieren, das ist übrigens ein No-Go, diese Lampe, die muss dringend ausgewechselt werden, aber auch das ist eine Herausforderung, weil es ist halt sehr hoch. Ich weiß gar nicht, wie man da dran kommen soll. Aber der Gerät hier, ich weiß auch gar nicht, wie der da hingekommen ist. Ist das eine Sch Sch Schnake, Schang? Wie nennt man die? Okay, hier sind meine DM-Einkäufe. <lacht> Muss ich noch verräumen. Naja, also, dann äh, werden wir mal sehen. Jedes Mal, wenn ich hier runtergehe, werde ich dann einfach mal kurz checken, ob das Ding noch da ist. Sorry, man kann das gar nicht so gut sehen. Naja, ich mache mir jetzt, wie gesagt, mein zweites Frühstück. Und was ich heute auch noch machen werde, ich hoffe, ich schaffe das, ein Apfelkuchen. Jetzt ist es natürlich super gelb, ähm, wegen dem Licht hier oben. Ich wollte einen Apfelkuchen machen, weil wir haben hier ein paar Äpfel, die nicht mehr so ganz fresh sind. Und ähm, ja, da wollte ich einen Apfelkuchen machen. Auch wenn ich es euch heute vielleicht nicht schaffe, zu zeigen, wie, was für einen ich mache, verlinke ich euch unten ein YouTube-Video zu dem allerleckersten Apfelkuchen aller Zeiten, den ich immer mache, wenn ich solche Äpfel habe. 
der, ähm, das Rezept ist von einer russischen Frau, die so verschiedene andere russische Rezepte auch auf ihrem Kanal zeigt. Aber dieser Apfelkuchen, der ist unschlagbar. Also schaut auf jeden Fall in die Infobox. So, by the way, was ich euch zeigen wollte, wie findet ihr das? Ich bin hier immer so unschlüssig hier mit dieser Ecke, wie ich die dekorieren soll. Den Kerzenständer habe ich von H&M, ähm, ist schon ein bisschen länger her. Und das auch. Das habe ich euch in einem Video, glaube ich, gezeigt. Hier fehlt noch irgendwas drin. Ansonsten habe ich noch immer das Bild hier stehen und die Lampe und diese Kommode von Maison de Mont, die ist immer noch so ein Hingucker. Kabelsalat ist immer noch. Hier steht auch äh, Theos Tony Box mit den ganzen Figuren. Er ist für die meisten zwar noch zu klein, aber wir lassen die super gerne einfach mal im Hintergrund laufen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> durcheinander. Das ist jetzt aktuell erstmal die Ecke. Und genau, das Bild ist auch von Maison du Monde, aber ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ehrlich gesagt. Was ich auch neu habe, ist diese Vase hier. Ich glaube, die habe ich von Zara Home. Oh Gott, was habe ich für ein Gedächtnis? Kein gutes auf jeden Fall. Die muss ich auch noch gucken, wo ich sie drauf stelle, weil sie ist zwar groß, aber nicht so groß, um auf dem Boden zu stehen aber zu groß, um sie auf den Tisch zu machen. I don't know. Und ähm, ja, nach dieser Vase werde ich auch sehr, sehr oft gefragt. Die ist übrigens super leicht, ganz leicht und dünn. So aus Messing, glaube ich, ist die. Und die habe ich bestellt bei Maison du Monde auch. Und die sieht halt die sieht halt mega stark aus. Und ich lege halt super Wert auf, die Bilder kommen irgendwann auch hier weg. Ich nehme mich an die Wand, kommen bald neue Bilder. Ich habe schon genau die perfekte Idee im Kopf und äh, ja, die, ich weiß gerade noch nicht, wohin damit. Ähm, und genau, diese Vase hier, die ist immer ein richtiger Hingucker und ich mag eben so grobe, große Accessoires und Möbelstücke und so. Ich finde es super schön, genauso wie auch unsere Lampe, dass es einfach so ein Hingucker ist in dem Raum. Das finde ich so cool und ich, äh, worauf ich es auch abgesehen habe, ist so ein bisschen... Holz, äh, Gold, Schwarz, Weiß und so ein bisschen halt Natur, Stein und so. Ne? Am liebsten hätte ich hier noch einen Olivenbaum gerne in so einem ähm, Topf aus Stein, so einem richtig hohen, so richtig Natur, Natural, so richtig Natural. Ähm, da muss ich aber noch gucken, wo ich das herkriege. Aber erstmal schaut es so aus. Irgendwann steht hier ein Olivenbaum. Hier sind so drei Bilder, die ich selber malen werde mit meiner Mama. Wir haben schon alles durchgesprochen, da freue ich mich sehr drüber. Und dann wird das hier einfach alles super schön aussehen. Darauf freue ich mich schon sehr. Ich glaube, ihr seid ein bisschen schief, kann das sein? Theo übrigens eine neue Flasche gekauft. Die steht zwar ab drei Jahren, aber ist schon fast zwei. Und äh, ich denke, er kommt damit auch trotzdem gut zurecht, weil nämlich meine Freundin meinte, wenn man den Kindern äh, regelmäßig mal ein neues Tool zum Trinken anbietet, neue Flasche oder so, dass sie dann einfach besser trinken. Und äh, ja, das wäre auf jeden Fall super. Oh, die Eisen so laut! Hallo, ich habe mich gar nicht mehr gemeldet gestern. Ich habe den Theo abgeholt und der Tag ging so schnell vorbei. Wir waren auf dem Spielplatz, wir waren Feuerwehr, Autos gucken und danach nach Hause Abendessen und schon schlafen und <lacht> wie das halt so ist. Und deshalb habe ich auch gar nicht mehr gefilmt. Ich wollte euch jetzt aber trotzdem anständig mal Tschüss sagen. Ich bin heute schon wieder voll fleißig, ganz viele Sachen erledigt. Gott sei Dank, dass auch alles klappt und aufgeht. Ich habe gerade eine so wichtige Sache gefilmt und fotografiert, was ich jetzt kommende Woche veröffentlichen werde. Ein Highlight aus diesem Jahr, sage ich euch, richtig eine krasse Bombe kommt nächste Woche. bin so stolz drauf und froh, dass ich es endlich erzählen darf. 
Aber für heute, für dieses Video war es es dann. Ich danke euch sehr fürs Einschalten. Schaut bei mir auf jeden Fall auch auf Instagram vorbei. Da verlose ich ja jeden Monat einen 100 Euro Gutschein von Amazon Fashion. Vielleicht habt ihr Glück und seid die oder der Nächste, der gewinnt. Die gewinnt. Und äh, ich bedanke mich sehr fürs Einschalten und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin alles Liebe. Ciao.